Hey, hey guys, what's going on? Good evening, Bien. this is Alejandro Narbona. Welcome to Inglés Corporativo. How was your weekend, guys? ¿Qué tal estuvo el fin de? How was your weekend? Bien. Good, nice, I'm not bad. Not I'm not fine. Bad. I'm buscando fine. Suero, buscando sueros. Buscando suegros. No, mi, ¿para qué quiere eso? <laughs> sueros, sueritos, sueritos. Ah, sueros. Okay. <laughs> Okay. Uh, does, any, does anybody know how do you say suero? ¿Alguien sabe cómo decir suero? No. Mm. Serum. Serum. Mm -hmm. ¿Y qué significa eh, suero? Suero es serum. Suero para la oh. deshidratación. Dice en el chat, serum. Ah, se ríe Orlando, vea. Dije deshidratación, ok. All right, guys. So... Let's get it ready. Do you remember Thursday's class? ¿Se acuerdan de la clase del jueves? What was it about? Yes. Mm -hmm. um, What was it about? ¿De qué era? The describe, um, describe person. Uh, in, uh -huh. For example, he is uh, the tall and short and Tini. Okay, exactly, Carlos. That's right. So, what is the name of that? What is the nombre de eso? Uh, adjective. Adjectives, correct. Would you mind mentioning? Would you mind? Es les importaría. Es una petición muy amable de decirla. Would you mind mentioning a couple of uh, adjectives of appearance? Appearance. Uh, appearance. Uh huh. Appearance. Give me at least five. Um, Give me five. Deme tres, pues. Ya negociando, eh, Bargaining. Eh, sería tall, beautiful, handsome, eh, thin, short. Creo que me pasé. Short? No, that's good. Thank you, Brenda. Okay. So we got five, right? Now, okay. what do we use handsome for? Para que como ocupan... Handsome es... Para hombre. Good. Para ejemplo, Beautiful. Eh, para mujer. mujer. Women, right? Mujeres. Women. women. Mujeres. Mm -hmm. And uh, for both, para ambos. Good looking. Pretty. Good looking. looking. That's right. Good looking. Pretty generally is used for men. Right? <laughs> para hombres. Okay. So, um, awesome. And what are the adjectives of uh, personality? Give me five. Uh, mm -hmm. Talkative. Talkative, okay. Uh, chai. Shh, shh, acá. Shh, shh, chai. chai. Como que estamos callando a alguien, vea. Shh, oh, shh, chai. Chai. Uh -huh. Talkative, shy. Friendly. Friendly. Mm -hmm. Funny. Funny. Sí. Mm -hmm. Serious? Yeah. And serious. Okay, great. Bye, right, guys. So this is what we're going to do. Four, six, twelve, including me. Let's boy up on there real quick in grupos. We're going to work, and I wanted to describe yourself. Les voy a dar dos minutos, literalmente, para que entre todos se puedan ayudar y darme una descripción de ustedes mismos. For example, you're going to describe yourself uh, physically and in uh, personality. Okay? Físicamente y en personalidad. For example, I am white, a little bit fat, kind of short, un poquito bajo. That's my, uh, my appearance. And as far as my personality, I am outgoing. Outgoing is extrovertido. I am talkative. And sometimes, a veces, sometimes I am funny. Okay? Now, I wanted to describe yourself. Use por lo menos tres de cada uno, appearance and uh, um, personality. Tienen dos minutos, guys. Ayúdense entre todos real quick. Dos minutos y contando. Accept the invite, please. Accept the invitation. You got two minutes and counting.
Similarly, let's make it happen, guys. Let's make it happen. Madeline, can you hear me? Me escucha, Madeline? Can you hear me? Sé que es, pero sí, yo escucho. Ver, no no los sí. escucho. Ah, ok. Um, Leti, hay que ver qué tiene el audífono. Ahorita yo la puse en mute, ok. Para que lo desconecte, lo vuelvo a conectar. Démosle. Para el momento, continue. Mientras Leti arregla lo del, lo del audio. Ayúdense. Help each other out. Ah, ok. Uh -huh. eh, Bueno, sería describirse uno mismo. ¿verdad? Yes, y tienen como un minuto y medio. Démosle. Go, 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 go. Ok. Uh -huh. Allá. Ajá. Allá. Leti va a tener que Allá trabajar no. con el audio. Se escucha un montón de background cuando lo activa. ¿Mm? In the meantime. Continue. continue, continue, guys. Ok. Sería. Sociable. Sociable. Eso. And eh, eso. Repeat, man. <laughs> sociable. 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 Mm -hmm. And sometimes serious. Okay. Serious. 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 Okay. Good. Did everybody finish? ¿Ya todos terminaron? No. <laughs> no, teacher. Eran dos minutos. <laughs> ya right. casi. Ya casi, ya terminó. Let's go back. Alrighty. So everybody's coming back. Okay, so guys, I need a volunteer, please. One volunteer. Just one, solo uno. Sí. Catalino. Who said that? Catalino. Catalino, okay. Catalino, please describe yourself real quick. Uh, I am friendly, mm -hmm. sociable, uh -huh. and sometimes serious. serious. Okay. Got it. And what about your appearance? I am tall. Uh, Uh, no sé cómo <laughs> A little heavy. Okay. A no, little heavy. And handsome. Okay. Good. Um, lo último es debatible, vea. Para todos. Para todos. Uh, para mi mamá, no. <laughs> okay. <laughs> Got it. All righty. Um, give me a number from 1 to 10. Dame un número del 1 al 10. 6. 6. Okay. Left or right? Izquierda o derecha? Uh, right. One, two, three, four, five, six. Erika. <laughs> es como la luz de esta cosa. Yep. Mute. You're on mute. Estamos en mute. Got it. Please, please describe yourself. Yeah. Solo que me voy a mover de aquí porque no escucho. Se viene el agua. Vaya, pero muévase hablando para que veamos cómo se describe. Ok. Sería three, um, uh, I don't know, ahí no sé. Come on, make it happen. Um, no? No. Okay, don't worry about it. Give me a number real quick, one to ten. One, I uh -huh. eat it. Ten. Ten. Oh, 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 sí, ten. Okay, ten, left or right, derecha o izquierda, left or right. Direct. Right. One, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Janet Martinez. Please describe yourself. Hola. Hello. Please describe yourself. Por favor, describase. Uh, I am very, very. 
Okay, nice. I am handsome. Mm, pretty. Handsome is for men. Uh, I am real tall. I am? Real, real tall, parece que por Oh, really tall, muy alta. Really tall, ¿eh? Ok, y good. El, y el último, I am serious. Ok, got it. Great, good job. Excellent. So, thank you very much, um, Catalina, Erika, and Janet. Remember, clase que se ve, cosa que tienen que aprender. Ok. Practice makes perfect. No dejen que los temas vayan pasando, si no la carga va a ser muy pesada y no la van a poder levantar. So, guys, uh, we have a busy day today. Tenemos un día bastante um, movido. So, let's go ahead and start. Say with me, please. Repeat after me. Lesson objective. Lesson objective. In this class, you learn close vocabulary. In this, In this, class, class, you in this class, you will learn close vocabulary. Vocabulary. Now, voy, voy, voy. Almost there. Now. Es momento, señores, que empecemos a poner atención no tanto a lo que leemos, sino a lo que escuchamos. Porque yo, deje, yo dije, you'll learn. ¿Qué estoy haciendo? Contrayendo el will. Okay. Okay. Entonces, así es. Siempre traten de poner atención a lo que se dice, no tanto a lo que está escrito. Porque el inglés escrito y hablado es muy diferente. One more time. In this class, you learn close vocabulary. Particularly close which you wear for work and for leisure. Leisure is like 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 pleasure. Leisure. En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa, o sea, el armario, que usan particularmente para trabajar y para descansar. All right. So, please get pen and paper ready, lápiz y papel listo. Let's make it happen, okay? Go ahead and mute your microphones and pay attention to the video. Try to repeat, please. Póngale mute y traten de repetir lo que dice. Let's make it happen. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Take notes guys. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, Sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our...
Okay, guys. So, vamos a empezar a acostumbrarnos un poquito con el simple present. Okay? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Anótenlo. Please, take notes. How do you say anotarlo? To take notes. Están en mute todos. So, what, you, what I need yeah. you to do is the following. I wear, aquí el espacio, el que, for work. I wear, <clears throat> here, at home. That's what you're going to do. This is the, these are the expressions that you're going to use. And they mean, yo uso, wear, is vestir. Pero nosotros en español decimos usar. Yo uso camisa, pantalón y zapatos. So, wear, what is the meaning of wear? ¿Cuál es el significado de wear? Vestir. Vestir. Vestir, good. Y hay que tener cuidado con esto, de wear. La WH word que significa donde. Right? Sí, igual. Where, where. These are homophones. Son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, o casi igual, pero se escriben diferente y tienen otro significado. Aquí poco, poco van a ir viendo el contexto. So, guys, van a decir, yo visto, y vamos a ocupar la imagen de acá. Yo visto tal cosa, por ejemplo, I wear a shirt, a tie, pants, and shoes for work. I wear... Shoes, shorts, and sweater at home. So, yo he visto tal cosa para el trabajo y yo he visto tal cosa para la casa. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Good, guys. So, um, I'm going to open up the break rooms. I'm going to give you three minutes. Solo eso. Three minutes. Para que ustedes me, dicen, me digan qué usan, qué visten en casa y qué visten en el trabajo. Teacher. Uh -huh. eh, Gabacha, como... Se dice gabacha también en inglés. You can say, you can say uh, coat. 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 Ok. Uh -huh. Démosle, guys. Accepted three minutes. No more than that. En tres minutos. Si no saben algo, nuestro amigo Google. Go, go, go. Eh, pantalón sería, um, quiero ver, en drause, en drause, es brown, uh -huh. café, uh -huh. brown, en pantalón, en yo, ajá, ajá, ok, eh, uh -huh. Uh -huh. y wear jeans. Uh, for... y blusa como como era pero me meto por acá blusa es blouse Correct. blouse uh, blusa sería uh... good job blouse como Brenda le dice blouse good job Continue. blouse uh, yes all right how are you doing guys come on yeah teacher ya estuvo los tres everybody 
Ok, practice. Si ya lo sacaron, practiquenlo. Después no quiero que por lo nerviosismo me van a estar trabando. Démosle, keep it up. You got like a minute. Ok. Ajá. Ahora para el trabajo, Orlando, ¿qué usa? Uh, I work for work, share. Eh, tie, tie, tie. Ajá. Tai, así es la corbata. Yes. Tai. Tai. La corbata se dice tai. Tai. Pants. Pants, no jeans. No, no, pants. Pants. I wear my, I wear for for work the shirt, tie, pants, and shoes. Good. Excellent. Bye, guys. Practiquen lo terminen. You got one more minute. All my closets. Y así como yo en vestido, Carlos, solo I wear this and I hold. I wear a dress at home. Ajá, no tendría que ponerle nada más. Pues entonces el mío sería I wear a pants for work. I wear y solo en pantalones va y lo demás. <risa> va sin camisa, va sin nada. Uy. Vaya, démosle. Blusa Vámonos. se dice blouse. Si eso es lo que anda buscando. Blouse. Ok. All right. Time's up. Okay, so you guys are coming back. I need two volunteers. And in one second, the rest are gonna come back. Okay, so guys, I need two volunteers. Um, I'm gonna have, let me see, Marilu, can you hear me? Marilu Solito? Hi. Okay, good. I wear, um, I wear a dress for work. A blow, I wear blouse for work. Um, solo in work teacher. No, and then at home too. Um, I wear jeans at home. I wear blouse at home. And I wear pyjama and at home. Okay. All right. Great. Ahí vamos. Good job, Marilu. Um, let me see. And then I got Carmina. Ahorita le voy a tirar los que no veo, los que no tienen cámara. In the world, I wear pants. I wear shoes. I wear t-shirts. Uh -huh. Okay. Good. Me gusta el vocabulario. Ahora démosle vuelta. I wear. I wear in the house. Mm -hmm. I wear. Mm -hmm. I wear. Lo que uh, dice. Wear, y hasta el final at work. Eso es parte del complemento. Um, uh, in the house, I wear dress. I wear shorts. I wear t-shirts. Ok, good. Ahora, eh, muy bien, solo acordémonos que in the house, por, en este caso sería at home y at work, van al final de la oración. Ya vamos a ir viendo eso poco a poco. Por el momento, buen trabajo, Carmina. So, guys, um, as far as close vocabulary, en cuanto al vocabulario, ya saben, eso es suyo. Solo ustedes lo pueden aprender. Nada de lo que yo haga va a ser que se lo aprenda. Okay. Así que pongámosle. So, let's go ahead and continue, because, like I said, we got a lot to do. ¿Alguna pregunta en esto del vocabulario? 
Okay, thank you very much. No questions then. So, let's make it happen. Guys, no tengan pena de hacer preguntas. Eso de alguna pregunta, no me gusta hacerlo porque no se pasa. Nadie tiene preguntas. Okay, so let's go ahead and continue, guys. Lesson objective. Lesson objective. Ahí vamos. Lesson objective. Bien, muy bien. So, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. In this class, you will learn the colors A. The one topic in this class. Good. So, in esta class, you will learn the colors and how this theme is used in the daily life. We will use the one you have learned before and we will put it in this class. So, guys, colors. And conversation, it's a disaster. Les voy a preguntar qué creen ustedes que pasó. What do you think it happened during this conversation? As you know, mute your microphones and try to repeat. No importa que les salga feo, no importa que se queden. Escuchan algo, traten de repetir. Okay? Let's make it happen. Póngale mute, sí. Mute it. Hi everyone, in this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, Light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, Blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. All right, guys. So let's go ahead and test. Vamos a probar. Let's go ahead and test your comprehension. Um, what do you think it happened here? ¿Qué creen que pasó? La señora que tenía la blusa estaba, le estaba reclamando, le estaba reclamando porque el, el jeans le destiñó. Ok, entonces ya no estaba... Le destiñó la ropa, yes. Exacto, por eso ya no era blanca, ahora era celeste, ¿verdad? Like, light blue. Light blue, exactly, good. Now, hay muchas personas que dicen, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Levante la mano. Bastante. Ay, no, sé, no sé levantar la mano aquí. <risa> Good. Pero no, yo sé, um, yo me, no lo entiendo ni lo hablo. En fin, que estoy jodida. De hecho, no lo está porque está tomando clases. Así que, sí, bien, yeah, por yeah. algo se empieza. Ok, yeah. guys. So, um, así nos vamos a ir exponiendo. Vamos viendo el vocabulario y cómo se dice. So, guys, real quick. How do you say blanco? White. 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 
ending sounds. Vamos a enfocarnos en los sonidos finales. Si usted dice why, está diciendo por qué. Okay. Así que tenemos que decir white. 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 Excellent. White. Excellent. White. Ahí vamos. White. 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 Conté al final. White. 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 Good. White. How do you say negro? Black. 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 Café? Brown. 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 Ah, brown. ok. Brown. Careful, porque coffee brown. es la bebida, brown. no el color. Okay. <laughs> Esto es muy común que dice, what, what color is your shirt? <laughs> coffee. Mi café es color coffee. Nah. My <laughs> coffee. Uh -huh. Brown. Coffee yeah. is a drink. Now, how do you say gris? Great, beige, beige, beige. ¿Qué significa beige en español? Beige. Color beige. Kaki. Beige o kaki. That's right. <laughs> Muchas veces decimos eso es color beige y ya estamos hablando inglés, pero no lo sabemos. Now, how do you say gris claro? Light gray. Light gray. Light gray. Light Ajá. ¿Y cómo se dice entonces café claro? Light brown. Light brown. Light brown. Light brown. Correct. Vayan anotando, guys, sus notas. How do you say oscuro? Dark. 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 Exactly. Como esa serie que nadie entiende. So, how do you say gris oscuro? Dark. Dark gray. Good. Café oscuro? Dark brown. Dark brown. Good. How do you say azul? Blue. 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 Celeste. Light, Light blue. blue. Es como Celeste. Light es blue. azul claro. Light blue. Light blue. Now, Light blue. azul oscuro. Dark, Dark, Dark blue. blue. Good. How do you say rojo? Dark red. blue. Red. 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 Uh -huh. Anaranjado. Oh, orange. orange. Oh, como la fruta, vea. Orange. Orange. Right. orange. Verde. Orange. Green. Yellow. Um, Green. 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 Esa no me da a mí, no sé por qué no me aparece. Hmm, ok. Uh, pero es verde. Green. Yeah. Okay. Now, green. how do you say verde claro? Light, 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 green. light green. Light green. Verde oscuro? Dark green. Dark green. Rosado? Pink. 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 Rosado claro? Light pink. Light pink. Light pink. Light pink. Pink. Amarillo Light oscuro. Pink. Dark yellow. Dark yellow. Dark yellow. Dark yellow. Dark yellow. Exactly, guys. So these are the colors. Estos son los colores. Nuevamente, ropa y colores, nada que hacer. Vocabulario. Okay? Now, um, what color is this? Uh, yellow. 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 And black. Yes. Yellow. What color is this? Purple. No lo purple. Veo. purple, purple and pink. Ajá, purple and pink. That's right. Now, ay, ay, ay. what color is this? Blue. Is this blue? Uh, dark blue. 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 Dark Light brown, beige Light. or golden. Golden. Uh, Oro. Esto no está aquí. Oro. Golden, dorado. Anoten lo que no está ahí. Golden. It's not there. It's not there. Extra vocabulary. Now, what color is this? This is a light gray. Gray. Light gray. Light gray. Light gray. De hecho, blanco, pero ok, entiendo la, el contraste de color. And uh, <laughs> what color is it now? This is a white. Oh. How do you say plateado? Plate. Silver. Silver. Ay, silver. Silver, that's right. Wow. Like the silver hawks, that's right. Uh -huh. Yes. Right, guys. So, Vocabulary, cada vez que vayan a algún lugar, que van a Dollar City, que van al super, que van a donde sea, pongan atención. En Dollar City casi todo está en francés y en inglés. 
Sí. Ahí yo aprendí a decir, ya después de varios años dando clases, aprendí a, a decir embudo, porque yo no ocupo embudos. Se dice funnel. Y lo aprendí en Dollar City y no les miento. So, guys, let's go ahead and continue with this. Um, and I wanted to tell me the color of your things. Okay? Now, lo que están usando, my super quick, les voy a dar dos minutos también. Les voy a mandar esto. I'm going to send it to WhatsApp. Los voy a mandar a WhatsApp. Una vez estén en WhatsApp, van a tener dos minutos nada más, no tres, dos, para que me digan de qué color son las cosas que están vistiendo. Okay? For example, my shirt is dark gray. My pants are black. My socks mis uh, medias. My socks are black and my shoes are black. Okay? Now, go ahead and accept the invite. You got two minutes. Ya le envió. No. I'll send it right now. Give me a second. Accept the invite. Ya se las mando. Okay. Sería decir los colores que tenemos acá entonces. Eh, en you, ¿cómo ando a decir? My, lo que tenga, my blouse. Lo que, lo que nosotros tenemos. Uh -huh. My blouse is red. Uh -huh. Mi blusa es roja. Okay. Red. My uh, jeans is black. Are, porque son, son dos, o sea, eso es par. Son, ok. Uh -huh. Ok. Right. Y uh, jeans, ¿cómo se dice en inglés? Flip-flops. Flip-flops. Flip -flops. Or, or sandals. So, flip-flop. Flip-flop. Sandals. Ahí van a chat. Sandals. Ok. Uh -huh. Ok. Uh, entonces, um, list of... Eh, sandas hey, ahí está en imagen ah, Google, bueno, okay, si no okay. Google ahí está en imagen ajá Google es ya, un ya, gran amigo ¿qué okay, okay, color es? se lo digo ok entonces es uh, Liz okay. how are you doing? Este, una pregunta ¿cómo tendría que decir para no sería camisa ¿no? no que um, that can be a tank top Tank top. Tank top. Mm -hmm. Tank top. Okay. Es como una camisa sin manga o sleeveless shirt. Y si digo, y si digo <coughs> short, short shirt. Ah, sería sleeveless. So, tú puedes decir, I'm going to write it down in the chat. Give me a okay. second. ¿Dónde está? Acá está. Tú puedes decir this, tank top o sleeveless shirt. 
Leave. Ah, okay. Mm -hmm. Okay, that's yes. You're welcome. You got like 10 seconds. Okay, so we are just waiting for the rest of the people to come back in three, two, one. Here they come. All righty, so I need volunteers. Elena Polanco. I am a volunteer. I know you are. Yo sé que sí. Tell me okay. about your clothes. <clears throat> My shirt is light pink and white. Uh -huh. My blouse is dark blue and white. Good. And my flip flop is brown. My flip flops. Flip, uh, otra vez, ¿cómo lo dijo? Flip flops. Flip flops. Ahí está okay. en el chat también. Okay. ¿Qué significa flip flops? Ginas. Chancla. Sandalias. Oh, my God. Chancleta. <laughs> Sorry por no entender. Lo, no, lo hey. puede escribir en el chat, teacher. Ya está en el chat, pero sí, se lo voy a poner de nuevo. Ya lo puse en el chat, pero luego. Yo digo flip flops. Ajá, uh -huh, flip flops. Now. Flip flops. Oh, mm -hmm. So this is yeah. these are actually flip flops. Flip flops. Hay que mantener más. Vaya, guys. Um, ahorita flip -flops. se la bajo. All right. So flip flops son chanclas. Muy buen trabajo, Elena. Solo hay que ponerle un poco de atención a los plurales. Cosas como okay. pantalones, shorts, son en plurales porque generalmente tienen como para las dos piernas. Sí. Okay. Entonces, Igual. en mi caso, teacher, yo tengo my shirt is gray. Sería plural, ¿verdad? Sí. La tengo bien así como está. My shirt is gray. ¿Cuál es el to be para plural? Is o are? Uh, are. 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 Ahí está. Ah, entonces sería are aquí. Uh, en grado de uh, is uh, sería are. Ajá, uh -huh. en vez de. Correct. My shirt are great. Exactly. Ahí está. Y en ya. mi camisa, my blouse is black and red. Ahí está. Good. Ya ve que sí sabe. Ya ve que sí puede. Muy bien. Buen trabajo, Erika. Great. And uh, the last one. La ayuda de Carlos. Oh, ah, yeah. ya. That's it. Porque él me tradujo eso y me dijo cómo se escribía. Vaya. Pero usted lo dijo, usted se llevó el crédito. Yes, Gracias, Carlos. Muy bien. All right, Leticia, you raised your hand. Usted levantó la mano. <laughs> en serio. <laughs> My blouse is blue. Ajá. My skirt, no sé si así se dice falda. Skirt. Skirt. Mm -hmm. Is pink. Ok. Y de ahí allá anda, anda pezuña, anda chuña. De ahí anda descalza, la verdad. Ok. Good. Sí, porque no, no pusimos. That's good. No, that's en good. serio, soy descalzo. Oh, no, that, that's good. Descalzo, no. así como en buen salvadoreño decimos chuña, sería. A chuña. ¿Cómo Bare... sería? ¿Cómo se dice a chuña, teacher? Barefoot. Bye. Como pies descalzos. Oh, my barefoot. 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 Bear, barefoot. Okay. Barefoot. My barefoot. barefoot. My barefoot. barefoot. My barefoot. Um, a mí sería, yo también. Oh, me too. Yo también, me too. Me too, me too. Mm -hmm. Me too. Bye, guys. Um, este tema que viene, um, sé que pude haberles dado más tiempo con el vocabulario y con... El, este, los colores ok, sin embargo esto nos va a servir para la clase de mañana acuérdense, vamos bien jalados y ¿Lo de los dejar... colores vamos a ver mañana? no, eso ya estuvo, y si quieren aprender ese color, ¿qué, ¿qué vamos a ver mañana? Hacer? ahorita vemos lo de ahorita ya les digo, para no ok, vaya, vamos a ir con los possessive guys, estos possessives el tema es un poquito extenso, así que vamos a empezarlo desde ya 
Les voy a dejar material de apoyo de unos que yo hice, si les sirven. Ahí está. Mi estimado Google y mi estimado YouTube. Estos son los posesivos. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, you noted the conversation. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost.
these socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. All right, so um, do me a favor. A mi favor, levante la mano si les pareció complicado. Yes. Yes. <laughs> okay. Yeah. Um, este tema lo vamos a trabajar un poquito. Important that you understand the difference between. Mañana, no toda la clase. Por eso oh, necesita que si ustedes tienen este it's tiempo. It's not mine. Que le den una. Espérame, permítame. Una revisadita. Now, también les voy a mandar un link. Que esto aquí estamos hablando de. Yours. Acá. If I. Esta imagen se las voy a mandar a ustedes. Um, Yours. Let, let's go ahead and complete it, please. Vamos a completarla. Here. Now, real quick, porque tenemos dos minutos. Eso sería yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. ¿Estamos claros en esos? Yes. yes. Good. Entonces, yeah. estos van a ir, son como cheros, ¿ok? Para que ustedes tengan una referencia. La referencia es el I. Para cuando estemos hablando en primera persona, prácticamente ocuparíamos el my, que significa mi. Mi. Mi casa, mi. My. Eh, my shoes, my brother, my sister. Your significa. Tuyo. Tú. Ya casi, ya casi. Tú. His significa. De hombre. Tú para él. No, su, su. Aquí veamos. Her para, significa. Para su. Su. Suyo de, para ella. Suyo. Para mujer. Para mujer, exacto, porque esta es la referencia. It's. Para cosas, objetos o animales. Y significa. Es su. Es su. su. También, su. Su color es eh, grande, eh, grande, negro, por ejemplo. Uh, okay. Our. Es suyo nuestro, para nosotros. Nuestro, nuestro, nuestro o nuestra. ¿Ok? Esto es bien similar. Their sería. De ellos. Su, suyo de ellos. Ajá, su de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá vamos a ocupar, ya, ya van un poquito más de tips, ¿ok? En la posición, cuando ocuparlos. Okay. Esto va antes del verbo y antes del noun. 
¿Qué es un noun? El nombre. No. My car, my house, etc. Now, mine, aquí ya significa mío y va al final de la oración. Ese teléfono es mío. ¿Ok? Deja de estarlo revisando, que no es tuyo. Entonces, yours significa... Suyo. Suyo. His significa suyo. Suyo. ¿De quién? Suyo. De él. De él. De él. Her significa suyo. De ella. De ella. Suyo. De ella. Muy bien. It significa suyo. Suyo de, de eso. De cualquier cosa puede de eso, it. Yeah. Ours significa bueno, nuestro bueno. también. Bueno, bueno. Uh -huh. ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Por la posición del noun y del verbo. Y theirs es... Nuestro. Soy yo. Soy yo para ellos. Pasándolo a, a español salvadoreño. Entonces, guys, yo lo que voy a hacer es que les voy a mandar esto. Este video lo pueden ver un millón de veces si ustedes quieren y tienen tiempo. Así que, y también les voy a mandar una playlist que hice con esto en YouTube, tratando de explicarlo lo más simple posible. ¿Ok? Mañana lo vamos a trabajar un poquito. ¿Estamos? Okay. Bye, guys. So, that's gonna be all for today. Eso va a ser todo por el día de hoy. Esto, por favor, si tienen tiempo hoy mismo, denle una repasada o mañana antes de la clase porque vamos a estar hablando de las cosas que nos pertenecen. Okay. También vienen los possessive nouns. En vez de decir la casa de Julio, decimos Julio's house. Okay. So, todo eso viene mañana, guys. Thank you very much for being here. Have a very good night, and I'll see you tomorrow. Buenas noches. Good night. Good night.